செய்திகள் தொடர்கின்றன ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சிபிஐ தெரிவித்திருக்கிறது இதுகுறித்து கூடுதல் விவரங்களை திரு காத்திருக்கிறார் நமது டெல்லி செய்தியாளர் சுசித்ரா சுசித்ரா தற்போது சிபிஐ தெரிவித்திருக்கக்கூடிய தகவல்கள் என்ன இந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வது தொடர்பாக ப சிதம்பரத்திடம் விசாரணை நடைபெற்று முடிந்து விட்டது இந்த மாத இறுதிக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விரிவான விவரங்களை பதிவு செய்யலாம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா விவகாரத்தில் இந்த மாத இறுதிக்குள் அதாவது செப்டம்பர் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வாரத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற ஒரு தகவலை சிபிஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக எட்டு தனிநபர்கள் மற்றும் இரண்டு தனியார் நிறுவனங்கள் மீது இந்த குற்றப்பத்திரிகை வந்து தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் ப சிதம்பரம் முன்னாள் உள்துறையினுடைய கூடுதல் செயலர் பிரபோத் மற்றும் அது தவிர நிதியமைச்சகத்தினுடைய முன்னாள் செயலராக இருந்த சிந்து ஸ்ரீ குள்ளர் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் எட்டு தனிநபர்கள் பெயர்கள் அந்த குற்றப்பத்திரிகையில் இடம்பெற்று இடம்பெற்றுள்ளது என்ற ஒரு தகவலை தற்பொழுது சிபிஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதாவது இந்த இந்த வழக்கு தொடர்புடைய இரண்டு தனியார் நிறுவனங்களுடைய பெயர்களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு தகவலையும் சிபிஐனுடைய அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே இந்த வழக்கினை பொறுத்த அளவில் தற்பொழுது சிபிஐனுடைய விசாரணை மற்றும் காவல் முடிந்து நீதிமன்ற காவலில் ப சிதம்பரம் அவர்கள் திகார் துறையில் தற்பொழுது அழைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய அந்த அமலாக்கத்துறையினுடைய விசாரணை மீதான மனுவானது வரும் செப்டம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொடுப்பட உள்ளது அதற்கு அடுத்த அமலாக்கத்துறையும் அவரை கைது செய்து காவலில் எடுத்து விசாரிக்கும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிறைவு வரும் சூழ்நிலையில் தற்பொழுது செப்டம்பர் வார இறுதி செப்டம்பர் இறுதிக்குள் இந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற ஒரு தகவலை சிபிஐ அதிகாரிகள் வந்து நம்மிடம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் கூறியிருந்தது போல பதினைந்து நாட்கள் தங்களுக்கு அவகாசம் வேண்டும் என்ற ஒரு வாதத்தையும் சிபிஐ அதிகாரிகள் சிபிஐ தரப்பு வழக்கினர் துஷார் மேத்தா அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் அடிப்படையில் செப்டம்பர் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வாரத்திற்குள் இந்த குற்றப்பத்திரிகை தயாராகி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றமான ரோசவனி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற ஒரு தகவலை தற்பொழுது நியூஸ் எயிட்டீனுக்கு பிரத்யேகமாக கூறியிருக்கிறார்கள் பாலா ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் சிபிஐ தரப்பு குற்றப்பத்திரிகையை இந்த மாத இறுதிக்குள் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்பான பிரத்யேக தகவல் நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி சுசித்ரா